हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो देखते हैं कि इनवर्स रिक्वायरमेंट क्या होता है लेट्स स्टार्ट व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ठीक है रिक्वायरमेंट्स और से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और दी स्टेटमेंट्स विच सिंपली डिस्क्राइब वाट आर सिस्टम शुड डू मीन्स ये कि अगर आपके पास आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो uh, कोई क्लाइंट आता है आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए तो वो आपको बताएगा कि uh, इस सॉफ्टवेयर में ये ये चीज़ें होनी चाहिए इस इस तरीके के फंक्शंस होने चाहिए ये ये ऑप्शन होने चाहिए तो वो जितनी भी चीज़ें सारी बता रहा है आप उनको क्या कहते हो रिक्वायरमेंट्स कहते हो और वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसलिए कि उनके अंदर वो सब ये सब कुछ बता रहा होता है कि मेरा जो सिस्टम है वो क्या क्या करेगा उसको क्या क्या करना चाहिए उसमें क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए वो ये चीज़ बता रहा होता है तो आप उनको क्या कहते हो कि अपनी रिक्वायरमेंट्स दे रहा है ठीक है अब इसके बाद देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट मोस्ट कॉमन और से फेमस टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गूगल इट एंड यू में फाइंड लॉट्स ऑफ वीडियोज़ अवर मतलब कि वैसे तो रिक्वायरमेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमनली डिस्कस हो रही होती है ना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जब रिक्वायरमेंट्स की बात आती है तो हम सबसे ज़्यादा किसकी बात करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और अगर आप इसको गूगल करें तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ uh, इसके ऊपर मिल जाएंगी अगर आपको नहीं पता कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है तो हमारी भी एक वीडियो उसके ऊपर पड़ी हुई आप देख सकते हैं इस चैनल की प्ले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट वाली प्ले में जाके अच्छा उसके बाद और भी दे आर सम अदर टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एज वेल अबाउट विच नो वन टॉक्स ऑफ ऑन आप अक्सर क्या होता है कि जो बाकी रिक्वायरमेंट्स uh, की टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा होता अब वो कौन कौन सी हैं उसमें एक है इनवर्स रिक्वायरमेंट जिसको आज देखने वाले हैं हम दूसरी डोमैन रिक्वायरमेंट तीसरी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स इस तरीके की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं रिक्वायरमेंट्स की Uh, हम क्या करते हैं कि हम मेजर uh, जो ऊपर वाली कैटेगरीज़ हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम uh, जो बाकी टाइप्स हैं जैसे कि इनवर्स रिक्वायरमेंट या फिर डोमैन रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट और हम इनके ऊपर uh, ज़्यादा जोर नहीं देते या फिर इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते और मैं एक चीज़ आपको इस पॉइंट पर बताता चलूँ उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे वो ये कि हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइड पे जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि एस को वहाँ से इन्वॉल्व करते हैं और जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसके बाद हम टेस्टिंग पे लग जाते हैं और उसके बाद अगर कई डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डेवलपमेंट की स्टेज पर आते हैं तो वो तो वहाँ पर दूर हो जाएंगे लेकिन एक बात याद रखें कि जो जो एरर या फिर जो बग या फिर जो इशू आपका इंक्लूड uh, हो जाता है आपके इस सॉफ्टवेयर uh, के अंदर शामिल हो चुका होता है रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायरमेंट के टाइम पे उसको निकालना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है और हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेस को बड़ा लाइट ले रहे होते हैं और हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा तोज्जो नहीं दे रहे होते जबकि हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि इस लेवल पर जो इशू uh, आ गया सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर जो प्रॉब्लम हमने इस लेवल पर क्रिएट कर दी वो रिक्वायरमेंट से लेकर एंड लेवल तक जाएगी और फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो हमें चाहिए कि हम हर एक टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझें और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके और देख के लेके चले तो ओके हम आगे चलते हैं अब अब हम देखते हैं कि इनवर्स रिक्वायरमेंट क्या होती है ठीक है आज हम इसको डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि बाकी टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी जो है एक एक वीडियो डाल दूँ इनवर्स रिक्वायरमेंट मीन डिस्क्राइबिंग समथिंग इन शुड नॉट स्टाइल इनवर्स uh, का मतलब आपको पता ही होगा कि uh, जैसे आप कहते हो ना कि एक नेगेटिव मैनर के अंदर या फिर इनकार करने वाले स्टाइल के अंदर आप अगर कोई रिक्वायरमेंट बता रहे होते हो ना तो आप उसको क्या कहते हो कि ये जो है इनवर्स रिक्वायरमेंट है जैसे आप कहते हो ना कि ये कोई चीज़ हमने लिखी हुई है और ये उसका इनवर्स है मीन्स ये कि ये उसका उल्ट है तो इसी तरीके से इनवर्स रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिसके अंदर आप कोई चीज़ ये बताते हो कि शुड नॉट स्टाइल के अंदर अब ये क्या है अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए समटाइम पीपल फाइंड इट ईजी टू डिस्क्राइब थिंग्स इन दिस मैनर पहली बात यह कि इनवर्स रिक्वायरमेंट क्यों यूज़ हो रही होती है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट दे रहा है आपको क्लाइंट कुछ लोगों को इनवर्स के अंदर स्टाइल में बात करना ईजी लगता है तो इसलिए वो इनवर्स मैनर में आपको रिक्वायरमेंट्स दे रहे होते हैं पहली बात अच्छा पीपल लाइक टू डिस्क्राइब वाट आर सिस्टम शुड नॉट डू इंस्टेड ऑफ वाट आर सिस्टम शुड डू ठीक है अब कुछ लोगों का जो है बात करने का तरीका इस तरीके का होता है कि वो इनवर्स मैनर में बात कर रहे
आपको इस पर भी सोचना चाहिए तो जो एक तरीके से इन्वर्स रिक्वायरमेंट दे रहे होते हैं ना इन्वर्स मैनर्स में मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों के साथ इशू ये होता है कि उनके अंदर कोई डिसीजन लेने की या फिर किसी भी चीज़ को चूज़ करने की जो है कोई आ, अच्छी सलाहियत मौजूद नहीं होती वो इंटरनली किसी लेवल पे कंफ्यूज होते हैं वो ये भी चाह रहे होते हैं कि बहुत कुछ हो और वो ये भी चाह रहे होते हैं कि यार ये ये ना हो तो वो क्या करते हैं कि बजाय इसके कि वो फाइनल डिसीजन ले आपको डायरेक्टली ये बताएँ कि ये ये चीज़ होनी चाहिए वो उल्टा करके बता रहे होते हैं कि यार ये रहने देना ये मत डालना ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए वो ये नहीं बताते कि होना क्या चाहिए वो ये बताते हैं क्या क्या नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ये चाह रहे होते हैं कि इसके अलावा सब कुछ आ जाए एक तो वजह ये होती है लेकिन हर दफ़ा ये केस नहीं होता कि लोग कंफ्यूज होते हैं या फिर हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि अगर कोई इन्वेस्ट रिक्वायरमेंट बता रहा है तो वो उसके अंदर कोई डिसीजन लेने की पावर मौजूद नहीं है या फिर वो कन्फ्यूज़ है इसलिए बता रहा है और भी इसके अलावा केसेज होते हैं वो भी हम आगे चल के देख लेते हैं अच्छा और क्या होता है इन्वेस्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर समटाइम द सॉफ्टवेयर आर ऑफ जनरल टाइप विच द क्लाइंट वॉन्ट यू टू डिवेलप सो मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आर प्री अंडरस्टूड दैट दीज थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर सो इफ समन कट ऑफ सम रिक्वायरमेंट्स ही विल डिफाइन दैट इन इनवर्स फॉर्म अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल uh, के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ सेल की बात मैं आपको करता हूँ पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है ये एक सॉफ्टवेयर की टाइप है जो अक्सर uh, बनवाते हैं लोग अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा तो सा डिफाइन कर देता हूँ जब आप शॉप्स वगैरह पर जाते हो किसी ग्रोसरी शॉप पर या फिर किसी मार्ट वगैरह पर जाते हो तो वहाँ पर जो एक uh, एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है बार कोड रीडर के साथ आप कोई प्रोडक्ट्स बाय करते हो तो वहाँ रखते हो तो वो बार कोड स्कैन करके आपको बिल जनरेट करके दे रहे होते हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो पॉइंट ऑफ सेल होता है जब कोई दुकान बनाता है या फिर अपना कोई मार्ट बनाता है या फिर कोई अपनी ग्रोसरी शॉप बनाता है तो वो क्या करता है कि वो वहाँ पर उस शॉप के लिए फिर वो सॉफ्टवेयर बनवाता है तो अब ये पॉइंट ऑफ सेल मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है अब आपके पास कोई वो सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आता है तो डेफिनेटली आप बींग सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या फ़्यूचर्स होते हैं ठीक है लेकिन वो जो बंदा बनवाने आया वो ये चाहता है कि उसको भी पता है कि सारे फ़्यूचर्स होते हैं पहले तो वो आपको आगे बताएगा कि यार मुझे एक पॉइंट ऑफ सेल बनवाना है ठीक है उसने सिर्फ अपनी इतनी रिक्वायरमेंट दे दी तो आप भी क्या कहोगे ठीक है जी बन जाएगा क्योंकि उसको भी ये पहले से पता है कि इसमें जितने फ़्यूचर्स होते हैं डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता है वो खुद डाल देंगे अच्छा आप भी उससे कुछ नहीं पूछोगे ज़्यादा क्योंकि आपको पता है कि एक पॉइंट ऑफ सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप डाल दोगे लेकिन वो पॉइंट ऑफ सेल बनवाना है ये बोलने के बाद अब क्या करेगा कि बजाय इसकी कि वो ये सारी की सारी चीज़ें डिफाइन करेगी उसमें ये भी रखना ये भी रखना ये भी रखना ये फजूल है क्यों क्योंकि आपको बिंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले से सारी चीज़ें पता है कि इसमें यह कुछ होता है अब उसके दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है तो अब वो क्या करेगा कोई इन्वर्स रिक्वायरमेंट बता देगा लेट्स सपोज वो कोई चीज़ उसके अंदर नहीं रखना चाहता जैसे कि क्या नॉर्मली पॉइंट ऑफ सेल के अंदर ओवरऑल जो बिल होता है उस पर डिस्काउंट देने का ऑप्शन मौजूद होता है लाइक फाइव परसेंट डिस्काउंट टेन डिस्काउंट तो वो ये चाहता है कि मैं नहीं देना चाहता डिस्काउंट अपने क्लाइंट्स को तो वो क्या कहेगा कि एंड पे जाके आपको ये बता देगा कि पॉइंट ऑफ सेल बनाना है आप बींग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलोगे हाँ जी ठीक है बन जाएगा और फिर उसके बाद वो बोल देगा कि इसके अंदर डिस्काउंट देने वाला ऑप्शन ना रखना ठीक हो गया अब ये उसने क्या किया है कि उसने इन्वर्स रिक्वायरमेंट दी है कि इसके अंदर डिस डिस्काउंट वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए ये जो नहीं होना चाहिए ये क्या था कि इन्वर्स रिक्वायरमेंट है और ये इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स को बड़ा वाइजली नोट करने की ज़रूरत होती है आ, अब और ये यहाँ पर जो उसने क्लाइंट ने आपके क्लाइंट ने जो अप्रोच यूज़ की एक अच्छी अप्रोच यूज़ की अब बजाय इसके कि जो जो चीज़ें चाहिए हैं और जो पहले से मौजूद होती हैं पॉइंट ऑफ सेल में उन सबको दोबारा डिस्क्राइब करता उसने सिर्फ एक वो बता दी जो उसको नहीं चाहिए कि ये नहीं होनी चाहिए बाकी सब कुछ हो जाए तो ये आसान तरीका था तो उसने ये यूज़ किया तो ये इन्वर्स रिक्वायरमेंट है और इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स को आपको नोट डाउन करना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऐसी चीज़ होती है जिसको क्लाइंट बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा गौर से कह रहा होता है कि ये नहीं होना चाहिए वो उस पर गौर जोर दे रहा होता है और अगर आपने वो चीज़ कर दी तो आपका एक बैड इम्पैक्ट जाएगा और हो सकता है कि सॉफ्टवेयर जो बने वो भी उसके पूरे यूज़ का ही ना रहे तो इन्वर्स रिक्वायरमेंट्स को हम अक्सर डिस्कस नहीं करते इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते लेकिन ये एक लाजमी चीज़ है अच्छा इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ इन्वर्स रिक्वायरमेंट की अब देखें आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप उसका यूज़र इंटरफेस ड्रा करोगे तो उसमें कलर्स इस्तेमाल करोगे बहुत सारे ठीक है अब क्लाइंट आपको ये बताना शुरू करे कि इसके अंदर ब्लैक कलर इस्तेमाल कर ले
ठीक है तो आप उसकी तरफ देख के बोलोगे कि आपने जो इतनी लिस्ट बनाई है कि सारे साले कलर आपने इसमें बता दिए सिर्फ एक रेड नहीं बताया तो वो कहे आपको कि हाँ बस ये वाला इस्तेमाल नहीं करना तो आप उसको आगे से यही कहोगे ना कि भाई इतनी बड़ी लिस्ट क्यों बनवाई सिर्फ ये बोल देते कि एक रेड कलर नहीं इस्तेमाल करना बाकी जो मर्जी कर लो आसान तरीका था तो ये एक इन्वर्स रिक्वायरमेंट है अगर आपको क्लाइंट आके बोलता है कि सिर्फ एक रेड कलर इस्तेमाल नहीं करना कहीं यूज़र इंटरफेस में वो हमारे थीम से हमारे ऑफिशियल थीम से हट जाएगा या फिर हमें यूज़ करना अलाउ नहीं है किसी वजह से तो अगर वो ऐसा बोलता है तो क्या कर रहा है कि वो इन्वर्स रिक्वायरमेंट दे रहा है तो इन्वर्स रिक्वायरमेंट समटाइम आपके लिए बेनिफिशल भी होती है वो ऐसे बेनिफिशियल होती है कि इन्वर्स रिक्वायरमेंट आपको बचा देती है बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल्स में जाने से सिर्फ एक शुड नॉट यूज़ करके ठीक है मीन्स ये कि आपको क्लाइंट ने ये बोल दिया कि आप जो है रेड कलर नहीं यूज़ कर सकते ये एक स्टेटमेंट उसने दी है एक इन्वर्स रिक्वायरमेंट दी है लेकिन इस एक इन्वर्स इन्वर्स रिक्वायरमेंट का फ़ायदा पता है क्या हुआ है अगर उसके पास इन्वर्स रिक्वायरमेंट का फ़ायदा ऑप्शन ना होता तो फिर वो बताता कि जी वाइट यूज़ कर लो ब्लू यूज़ कर लो पिंक यूज़ कर लो पूरी लिस्ट बनाता एक रेड को छोड़ के तो वो इतनी लंबी डिटेल बताने से बेहतर था कि उसने ये कह दिया कि रेड इस्तेमाल नहीं करना बाकी जो मर्जी कर लो ओपन हो गया ऑप्शन तो इन्वर्स रिक्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम इसको मिस कर रहे होते हैं जबकि हमें मिस नहीं करना चाहिए आप जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बींग रिक्वायरमेंट इंजीनियर इन्वर्स रिक्वायरमेंट का ऑप्शन लाजमी रखें और क्योंकि क्लाइंट को तो नहीं पता कि इन्वर्स रिक्वायरमेंट क्या होती है तो आप उससे स्पेसिफिकली पूछें कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते हो कि हमारे सॉफ्टवेयर में ना हो या फिर जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते ठीक है तो आप वो हमें स्पेसिफिकली बता दें तो वो बता देगा कि यार इंटरफेस में रेड कलर मत इस्तेमाल करना मुझे देख के उलझन होती है ठीक है या फिर यार क्लाइंट बार बार आके डिस्काउंट मांगते हैं तो डिस्काउंट वाला ऑप्शन तुम देना ही नहीं ताकि मैं क्लाइंट को सीधा सीधा बोल दूँ कि हमारे सिस्टम में डिस्काउंट का ऑप्शन है ही नहीं ठीक है अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइंट उसी वक्त मना करेगा जब उसको बहुत सख्त नापसंद होंगी स्पेशली उनको मना करेगा और आप अगर वही इग्नोर कर दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर uh, की क्वालिटी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा किस लिहाज से इस लिहाज से कि क्लाइंट को वो पसंद ही नहीं आएगा तो इन्वर्स रिक्वायरमेंट आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा एक दो लफ्ज़ों में दोबारा बता देता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो क्लाइंट स्पेसिफिकली कहता है कि ये नहीं होना चाहिए उसको आप इन्वर्स रिक्वायरमेंट कहते हो क्लाइंट की तो uh, अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी और वीडियो टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो तो वो टॉपिक भी आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर सकते हैं इसके अलावा आपको ये जो स्लाइड है अगर आपको चाहिए हो तो हमारा ऑफिशियल ब्लॉग जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है माई सॉफ्टवेयर नोट्स डॉट कॉम आप उस पर जाइएगा वहाँ पे आपको ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगी इसके अलावा लोग पूछते हैं कि जी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम आपके लेक्चर किस किस जगह से सुनना शुरू करें आपके लेक्चर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कोई सिक्वेंस नहीं बन पा रहा तो यार आप माई सॉफ्टवेयर नोट डॉट कॉम पर चले जाओ वहाँ पर हमने सारे के सारे लेक्चर्स अरेंज करके रखे हुए हैं रिक्वायरमेंट्स के अलग रखे हुए हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अलग हैं टेस्टिंग के अलग हैं तो वहाँ पे आप मुफ्ती कैटेगरीज में जाके उस उसके उस उस कैटेगरी के सुन सकते हो सो आई होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय